மணவாலமாமுனிகள் அருளி செய்த ஆர்த்தி பிரபந்தத்திலே ஐம்பத்தி ஏழாவது பாசுரம் நம் அனுபவத்திற்கு விஷயமாகிறது பாசுரத்தை சேவித்து அதன் அர்த்தத்தை நாம் அனுபவிக்கலாம் தேசிகர்கள் போற்றும் திருவாய் மொழி பிள்ளை வாசமலர்த்தால் அடைந்த வத்து வென்னும் நேசத்தால் என் பிழைகள் காணா எதிராசரே அடியேன் புன்பகர்வை கேணும் பொறுத்து தேசிகர்கள் போற்றும் திருவாய் மொழி பிள்ளை அப்படின்னா ஆச்சாரியர்களுள் முதல்வரான அழ்வாருடைய எல்லா கைங்கரியங்களிலுமே ஈடுபட்டவராய் அதுவே யாத்திரையாக கொண்டு போர்கையாலே செந்தமிழ் வேத திருமலையாழ்வார் வாழி என்று ஆச்சாரியர்களாலே போற்றும்படியான பெருமையை உடையவர் திருவாய் மொழி பிள்ளை தேசியர்கள் போற்றும் திருவாய் மொழி பிள்ளை ஆச்சாரியர்களாலே துதிக்கப்பெற்ற திருவாய் மொழி பிள்ளை திருவாய் மொழி பிள்ளை தான் திருமலை ஆழ்வார் அவர் தான் ஸ்ரீசைலேசர் வாசமலர்த்தால் அடைந்த வத்து வெண்ணும் நறுமணம் மென்மை இவற்றுடன் கூடிய திருவடி தாமரைகளை பற்றிய வஸ்து என்கிற அன்பை அன்பினாலே அப்படி எம்பெருமா எம்பெருமானாருடைய ஆச்சாரியர் மணவாள மாமுனிகளின் ஆச்சாரியர் மணவாள மாமுனிகளின் ஆச்சாரியரான திருவாய்மொழி பிள்ளையுடைய திருவடித்தாமரைகளை பற்றிய வஸ்து அடியேன் அப்படிங்கிற அன்பினாலே அடியேனுடைய குற்றங்களை காணாதே இருக்கிற எம்பெருமானாரே மணவாள மாமுனிகள் தெரிவிக்கிறார் என் பிழைகள் காணா எதிராசரே அடியேன் என்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் காணாதே இருக்கிற எதிராசரே ஏன் என்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் காணாமல் இருக்கிறார் என்றால் அடியேன் திருவாய் மொழி பிள்ளை உடைய திருவடித்தாமரைகளை பற்றிய வஸ்து என்கிற அடியேன் அந்த ஆச்சாரியனுடைய திருவடியை பற்றின வஸ்து என்பதால் அடியனுடைய குற்றங்களை காணாமல் இருக்கிறார் எம்பெருமானார் அப்படிங்கிறார் என் பிழைகளை சகித்து கொண்டு அடியனது சிறிய விண்ணப்பத்தை கேட்டருள்வீர் புன் பகர்வை கேளும் பொறுத்து உன் சொற்களை சீராமல் பொறுத்து அன்போடு திருச்செவி சாத்தி அருள வேண்டும் அடியேனுடைய புன்சொற்களை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டு தேவரீர் திவி திருச்செவி சாத்தி அருள வேண்டும் எம்பெருமானாரே என்று மனவால மாமதிகள் இந்த பாசுரத்துல நமக்கு தெரிவிக்கிறார் அடுத்த பாசுரத்துல எந்த திருவாய் மொழி பிள்ளை இன்னருளாள் உந்தன் உணர்வை உணர்த்திய பின் இந்த உயிர்க்கு எல்லா உறவும் நீ என்ன எதிராசா நில்லாததுண்டோ என்னஞ்சு தந்தை நற்றாய் தாரம் தனையர் பெருஞ்செல்வம் எந்தனக்கு நீயே லா உறவுமாக இருக்கக்கூடிய பெருமானாரே எனக்கு தந்தையான திருவாய் மொழி பிள்ளை தம்முடைய கருணையாலே தேவரீரே எல்லா உறவுமாய் இருப்பவர் என்று உணர்த்தி காட்டிய பின்பு இந்த ஆத்மாவுக்கு திருமந்திரத்தால் சொல்லப்படும் ஒன்பது உறவும் தேவரீர் என்றே உறுதி கொண்டு பெருமானாரே அடியேனுடைய மனம் அதில் நில்லாதே இருக்குமோ ஆச்சாரியர் காட்டி கொடுத்திருக்காரே நவவித சம்பந்தம் ஒன்போது விதமான உறவும் 
நமக்கு எம்பெருமானார் தான் காட்டி கொடுத்திருக்காரே அப்படி காட்டி கொடுத்த அர்த்தத்தை அடியேன் மனம் அதிலே நிலைத்து நிற்கும் எனது நெஞ்சு வசாயம் கொண்டிருக்கும் தேவரீரிடத்திலே எந்த திருவாய் மொழி பிள்ளை இன்னருளால் என்னுடைய ஆச்சாரியருடைய கிருபா கடாட்சத்தினாலே தேவரீருக்கும் அடியனுக்கும் உண்டான ஒழிக்க ஒழியாத உறவை தெரிவித்து அருளின நாள் முதலாக மாதா பிதா யுவதய ஸ்தனையா விபூதி சர்வம் தேவனியமேன மதன்மையானாம் அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவது போல அடியனுடைய எல்லா வகையான உறவு முறையும் தேவரீரே தேவரீரே என்று திடமாக கொண்டு இருப்பேன் இல்லாதது உண்டோ என்னஞ்சு அதில் நிலையில் நில்லாமல் இருக்காது என்னஞ்சு அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் எல்லாரும் நீ என்னே என்னுடைய ஆச்சாரியர் காட்டி கொடுத்திருக்காரே அதனால் அடியனுக்கு எல்லா உறவும் தேவரீரேன்னு தபாசுரத்தில் தெரிவிக்கிறார் அடுத்தது எந்தை திருவரங்கர் ஏறார் கருடன் மேல் வந்து முகங்காட்டி வழி நடத்த சிந்த செய்து இப்பொல்லா உடம்புதனை போக்குவது என்னால் கொலோ சொல்லா எதிராஜா சூழ்ந்து அடியேனுக்கு தந்தையான பெரிய பெருமாள் அழகு நிறைந்த பெரிய திருவடியின் மேல் வந்து எழுந்தருளி முகம் காட்டி முகம் காட்டினா இந்த ஆத்மா கிளம்பும் போது இந்த சரீரத்தை விட்டு இந்த ஆத்மா கிளம்பும் போது அடியன் விரும்பக்கூடிய கஸ்தூரி திலகத்தையும் உன் முருவலையும் உடைய திருமுக மண்டலத்தை காட்டி வழி நடத்த வந்து முகங்காட்டி வழி நடத்த எந்தை திருவரங்கர் ஏறார் கருடன் மேல் கருடன் மேல வந்து எழுந்தருளி இந்த ஆத்மா கிளம்பும் போது அடியனுக்கு அவருடைய திருமுக மண்டலத்தை காட்டி கொடுத்து அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தை காட்டி கொடுத்து அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலே திரும்ப அழைத்து கொண்டு போக சிந்தை செய்து ஒல்லா உடம்புதனை போக்குவது என்னால்களோ அழைத்து கொண்டு போக அச்சிலார்தி கதியிலே அழைத்து கொண்டு போக மனம் வைத்து இந்த தாழ்ந்ததான இவ்வுடலை கழிப்பது என்னாலோ பெருமானாரே அதனை அடியேன் அறிந்து கொள்ளும்படி அருளி செய்வீராக இந்த பொல்லா உடம்புதனை இந்த அழுக்குடம்பை எப்பொழுது போக்குவேன் எப்பொழுது எம்பெருமான் வந்து எனக்கு அவனுடைய திருமக மண்டலத்தை காட்டி அனுகிரகம் பண்ணுவான் அவனை அடைவதற்கு அந்த அச்சிலார்தி கதியை எப்பொழுது காட்டி கொடுப்பான் எதிராசரே தேவரீரே அருளி செய்ய வேண்டும் இவ் அழுக்குடம்பை விட்டு நீங்க பெறுவதும் என்னைக்கோ அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துல தெரிவிக்கிறார் அடுத்த பாசுரம் தான் கடைசி பாசுரமாக அமைந்திருக்கிறது இந்த அரங்கத்து இனிதிரினி என்னரங்கர் எதிராசற்கு எந்த வரம் சிந்தையில் நம்மதன்னோ நெஞ்சமே நத்தாதை சொம்புதல்வர் தம்மதன்னோ தாய முறைதான் மனச பார்த்து தெரிவிக்கிறார் மனசே நெஞ்சமேங்கிறார் மனசே நீ எப்படி இருக்கணும் பெரிய பெருமாள் இந்த திருவரங்கம் பெரிய கோவிலே நீர் சுகமாயிரும் என்று பெருமானாருக்கு கொடுத்த வரம் அத்தைவ சீரங்கே சுகமாசுவ கத்தியத்திரயம் பெருமானார் அருளி செய்யும் பொழுது நம்பெருமாள் தாயாருடன் சேர்த்தியிலே எழுந்தருள் இருக்கும் போது துவயம் மர்த்தானு சந்தானேன சக அத்தைவ ஸ்ரீரங்கே சுகமாஸ்வன் சொன்னாரே அப்ப தேவரீர் இந்த ஸ்ரீரங்கத்திலே துவயத்தை அர்த்தத்தோடு அனுசந்தானம் பண்ணிக்கொண்டு 
சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமானாருக்கு அருளி செய்தாரே அதான் சொல்றாரு இந்த அரங்கத்து இனிதிருணி என்னரங்கர் எந்த எதிராசற்கு ஈந்தவரம் அப்படியே தந்தையான எம்பெருமானாருக்கு ஈந்தவரம் திருவரங்கம் கோவிலிலே சுகமாயிரும்னு தெரிவித்தாரே சிந்த செய்யில் நம்மதொன்னோ நெஞ்சமே நம் தாதய சம்புதல்வர் நினைத்து பார்க்கையில் மனமே நம்முடைய தன்னோ தந்தையினுடைய சொத்து தந்தையினுடைய சொத்து புதல்வனுக்கே அதை எழுதி வச்சாலும் சரி எழுதி வைக்கலேனாலும் சரி தந்தை பரமபதித்தால் பிறகு தந்தையினுடைய சொத்து எப்படி ஒரு புதல்வனுக்கு தானாகவே சென்றடைவது போல நம்மதன்னோ நம் தாதை சொம் புதல்வர் நம்முடைய தன்னோ தந்தையினுடைய சொத்து புதல்வர் தம்மதன்னோ தாயமுறைதான் புதல்வனுக்காகவே அன்னோ இருப்பது அதனால் நாம் எம்பெருமானை அடைய எவ்வித முயற்சியும் செய்ய வேண்டா எம்பெருமானை எம்பெருமானை அடைவதற்கு நம்ம நம்ம எந்த முயற்சியும் செய்ய வேண்டாங்கிற வாழும் சோம்பரை உகத்தி போலும் சூழ்புணல் அரங்கத்தானேன்னு வாழும் சோம்பரை போல அவன் திருவடியே தஞ்சம் என்று சரணாகதி பண்ணிவிட்டு மார்பிலே கையை வைத்து உறங்கலாம் மார்பிலே கையை வைத்து உறங்கும் அதை உறங்கும் போது ரட்சிப்பவன் உலாவும் போதும் அவன்தானே ரட்சிப்பான் அதனால் இந்த ஸ்ரீரங்கத்திலே சுகமாக வாழ கடவீரன்னு எம்பெருமானாருக்கு அருளி செய்தாரே அப்ப மனசே நீ நினைச்சு பாரு தாயாருடைய தந்தையாருடைய சுத்து அவர் எழுதி வைக்கவில்லை என்றாலும் ஒரு புதல்வனுக்கு சென்றடைவது போலே எம்பெருமானாருக்கு நித்திய விபூதி லீலா விபூதி ரெண்டு விபூதியும் எம்பெருமானாருக்கு எம்பெருமான் கொடுத்தாரே அதனால் எம்பெருமானாருடைய சொத்து அவருடைய குழந்தைகளான நமக்கு தன்னடையே வந்து கிட்டும் அதனால் நாம் எந்த விதமான முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் தந்தையினுடைய சொத்து புத்திரர்களுக்கு தானாகவே சென்றடைவது போல எம்பெருமானாருடைய சொத்து அந்த நித்திய விபூதி அதனால் அதற்கு நமக்கும் தன்னடையே கிட்டும் ஆர்த்தி பிரபந்தம் மனவாள மாமுனிகள் தமது சரமதசையிலே அருளி செய்ததென்னும் திருமேனியில் நோபு சாத்தி இருந்து அருளி செய்ததென்னும் சிலர் சொல்லிப்போவது தத்துவம் நம்மாழ்வார் பொய் நிர்ணயானமும் பொல்லாவழுக்கும் அழுக்குடம்பும் அப்படின்னு தெரிவித்தது போல இருதருமா ஞாலத்து இனிப்பிறவி ஆண் வேண்டேன் இன்னும் இங்கனே பல பாசூரங்கள் அருளி செய்தது எப்படி இந்த பிரகிருதி மண்டலத்திலே பிரகிருதி மண்டலத்திலே ஜிகாசியினாலோ அப்படியேதான் மனவாள மாமுனிகளும் இப்பிரபந்தம் அருளி செய்தது திருநாட்டுக்கு எழுந்தருள்வதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னமே இது அருளி செய்தார் இப்படி இவர் தான் திருநாடு செல்ல பதறினாலும் எம்பெருமான் இவர் தம்மை இன்னமும் சில காலம் இவ்விபூதியிலே இருத்தி இவரை கொண்டு விலட்சண லோகோபகாரங்கள் செய்விக்க வேண்டும் என்று கருதி முன்பு எம்பெருமானாருக்கு அத்தைவ ஸ்ரீரங்கே சுகமாஸ்வ என்ன திவ்யநாமம் திவ்ய நேவனம் தொந்தருளினது போல இவர்க்கும் அங்கனே திருவானையிட அதனை ஒருமுகமாக அனுசந்தித்து உள்ளந்தேறி பிரபந்தத்தை தலை கட்டி அருணி அருளினார் மனவாள மாமுனிகள் காஞ்சி பிரதிபாதி பயங்கரம் மன்னங்கராச்சாரியார் சுவாமி இதற்கு வியாக்கியானம் அற்புதமாக தெரிவித்திருந்தார் ஒரு விதமாக ஆர்த்தி பிரபந்தத்தை நாமும் அனுபவித்தோம் அதனால் எம்பெருமானார் திருவடிகளே தஞ்சம் என்று இருப்பவர்களுக்கு பரமபதம் தன்னடையே கிட்டும் என்பதை மனவாள மாமுனிகள் நமக்கு பிரபந்தம் மூலம் தெரிவித்தார் இதை எல்லோரும் அனுபவித்து எம்பெருமானாருடைய கிருபா கடாட்சத்திற்கு பாத்திரமாகும்படி பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அமைகிறேன் சமிக்க பிரார்த்திக்கிறேன் ஆழ்வார் எம்பெருமானாஜியர் திருவடிகளே சரணம்